www.czajnikowy.pl Herbata wydłuża życie. To jest pogląd, który w Chinach funkcjonuje już właściwie no, od zarania herbaty, ponieważ od początku uchodzi ona za eliksir nieśmiertelności, za lek na wszystkie choroby i za coś bardzo dla nas dobrego i zdrowego. No i co i róż pojawiają się jakieś wyniki naukowych badań, które dowodzą kolejnych prozdrowotnych właściwości herbaty i zdają się potwierdzać teorię, że jest to eliksir życia wiecznego. Tak czy inaczej najnowsze badania, które przykuły naszą uwagę, sugerują, że herbata może wydłużyć życie nawet o 15 miesięcy. No nie jest to jakoś bardzo dużo, mówmy się, no trochę ponad rok, no może się wydawać, że no w skali całego życia niewiele, aczkolwiek rzuca to nowe światło na to, jakie w ogóle właściwości prozdrowotne herbata ma i jaki ważny ma wpływ dla nas, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy raczej nie żyjemy zbyt zdrowo i nie żyjemy w zbyt zdrowym środowisku. Badania, o których mowa, zostały przeprowadzone na grupie 100 tysięcy Chińczyków z 15 prowincji i trwały 7 lat. Okazuje się, że ci Chińczycy pijali zieloną herbatę trzykrotnie w tygodniu, średnio, trzy razy w tygodniu i oni wykazali o jedną piątą nawet mniejsze zachorowania na choroby serca, na udary mózgu, na wylewy, zawały, no i właśnie na na różne rzeczy, bo chodzi o to, że wydłużyła się średnia ich życia. Nie o to chodzi, że byli odporni na wypadki i zaczęli mieć jakieś super moce. Chodzi tylko o to, że z przyczyn innych chorób również rzadziej umierali. Herbata jest w stanie podnieść naszą odporność. Herbata działa dobrze na nasz układ krwionośny. Herbata obniża ciśnienie. Herbata obniża stres oksydacyjny, czyli, czyli ilość wolnych rodników w naszym ciele. Czyli to, co się dzieje ze złej przemiany materii, ze się gromadzą ze złego środowiska, smogu, spalenia papierosów, z różnych używek, z niewysypiania się, z przebytych chorób, z przyjmowanych leków i suplementów i właściwie ze wszystkiego, co może nam się kojarzyć ogólnie z niezdrowym trybem życia. To też herbata wymiata te wolne rodniki. Jesteśmy zdrowsi, jesteśmy młodsi, no może wolniej się starzejemy, no bo raczej jednak nas to nie odmłodzi. Herbata pozwala nam... Yy kontrolować masę ciała, działa również przeciwko cukrzycy. To jest zmora naszych czasów. Nie wiem, czy wiecie, ale szacuje się, że do 1948 roku będzie dotyczyła ta choroba połowy społeczeństwa. To naprawdę zatrważający wzrost, więc picie zielonej herbaty jest świetnym nawykiem i również dlatego, że pozwala jako alternatywa dla gazowanych i słodzonych napojów troszeczkę zmienić i poprawić styl swojego życia. Pozwala spalać kalorie, ponieważ zwiększa o kilkanaście nawet procent spalanie kalorii w czasie wysiłku fizycznego. Jesteśmy również chronieni przed nowotworami, a są również obiecujące badania, które jeszcze nie dowiodły jak to robić, ale wskazały, że jest to możliwe, będzie mogła nawet leczyć nowotwory, nie tylko zapobiegać ich powstawaniu, ale również leczyć już istniejące i myszy póki co mają się świetnie, więc jeszcze kawałek drogi zanim będziemy mieli jakieś konkretne dane związane z ludźmi, ale na pewno warto pić, na pewno nie zaszkodzi. Warto wspomnieć, że takie badania nie pojawiają się tylko w tym roku czy zeszłym, ale są robione regularnie. Na przykład w Japonii już w 2006 przeprowadzono podobne badania, gdzie oczywiście grupa Japończyków była tym grupą badaną. Było ich 40 tysięcy, jeśli się nie mylę, ale badanie trwało 11 lat, przy czym Japończycy mają troszeczkę inne nawyki żywieniowe, w tym i miłość do herbaty. Oni pijali herbatę codziennie, w dużych ilościach, około dwóch takich kubków dziennie. I okazuje się, że u nich spadek zachorowań właśnie na jakieś wylewy, znaczy właściwie spadek przypadków śmiertelnych związanych z wylewami, z zawałami, z udarami spadł nawet do 40%. Więc wychodzi na to, że im więcej herbaty pijemy, tym jesteśmy zdrowsi i tym dłużej żyjemy. Pozostaje powiedzieć na zdrowie i do zobaczenia na tajnikowy.pl